ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சத்தான ஒரு பிஸ்கட் ரெசிபி பார்க்கலாம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு கோதுமை மாவும் அரை கப்பு சக்கரை மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த பிஸ்கெட்டை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டு பொருட்கள் தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எளிமையான பொருட்கள் தான் இதை வந்து இதை பார்த்துட்டு உடனே செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த பிஸ்கெட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய சால்ட் பிஸ்கெட் மாதிரியே தான் இருக்கும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோத்துக்கும் மொறு மொறுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அது அந்தளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குமாங்கிறது கண்டிப்பாக சந்தேகம் தான் ஆனால் நீங்கள் வீட்டிலே இந்த மாதிரி ரொம்ப எளிமையான ஹெல்த்தியான முறையில் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் தாராளமாக டீ மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஜனாஸ் ரெசிப்பியை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த தினம் தினம் போடக்கூடிய புத்தம் புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு கடைகளில் வாங்கக்கூடிய கோதுமை மாவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு அரை கப்பு வந்து சக்கரை இதுதான் அளவு இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சக்கரை வந்து கூட தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் குறைச்சி கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இதுதான் பேசிக் மெஷர்மெண்ட் இப்போது சக்கரையை வந்து நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக சேர்க்காமல் நம்ம வந்து பொடிச்சு தான் சேர்க்கணும் அதனால் எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப்பை வந்து நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க கூடவே ஒரு மூணே மூணு ஏலக்காய் மட்டும் போட்டுட்டு நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கோதுமை மாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சக்கரை பொடியும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து பேசிக் மெஷர்மெண்ட் தான் நீங்கள் அதிகமாக கூட செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அல்லது ஆயில் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பிஞ்சு வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க உப்பு போட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்வீட்டை வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் இல்லைனா நல்லா இருக்காது இப்போ அடுத்ததான் மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து அரை கப்பு போல் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்பவும் போல் சப்பாத்தி மாவுக்கெல்லாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக பிசைவோம் அது மாதிரி இதில் செஞ்சிடக்கூடாது இதில் வந்து நம்ம சக்கரை சேர்த்துருக்கோம் சக்கரை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இலக்கமாயிரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து தண்ணியை ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் விடும் சக்கரையில் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து நல்ல கெட்டியான மாவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல இது போல் நல்ல கெட்டியாக அமைக்கி அமைக்கி பிசைங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்கெட் வந்து வெளியில் பார்க்க மொறு மொறுனும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக லேயர் லேயராக இருக்கும் பாருங்கள் இது போல் நல்லா அமைக்கி பிசைஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாவை வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கிறதா இருந்தாலும் ஊற வைக்கலாம் அல்லது இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதா இருந்தாலும் செஞ்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பகுதியாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கோங்க அப்படியே வந்து டைரெக்டாக நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம சப்பாத்திக்கோ பரோட்டாவுக்கோ மாவு வந்து தேய்க்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இது போல் ஒரு ஷேப்பு வந்து நல்லா கொடுத்துக்கணும் இது போல் கைகளில் வச்சு நல்லா உருட்டிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி அழுத்தி உருட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்க்க ஆரம்பித்தா உங்களுக்கு நல்ல ஷேப் வரும் அதுக்கப்புறமா இது போல் வர மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க கிச்சன் டாப்பில் வர மாவு கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடியில் வந்து ஒட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு உருண்டையை எடுத்து வச்சு தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சப்பாத்தி கட்டையில் நல்ல இது போல் ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வாங்க எப்பவும் போல் தான் நம்ம சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சிக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சம் கனமாக தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நல்ல ஒரு கனத்துக்கு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்ல கனமாக ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மலாக வாட்டர் பாட்டிலோடைய மூடி வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் வாட்டர் பாட்டில் மூடி எடுத்து வச்சு நல்ல
இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவுலையும் பிஸ்கெட்டை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பை நல்லா அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போ இந்த பிஸ்கெட்டை வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாத்திரத்தில் வர மாவு தூவிக்கோங்க நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த தட்டில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில் வந்து ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் நம்ம வந்து ஆயிலை போட்டு பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது போல் நம்ம எல்லாத்தையும் உருட்டி வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி வர மாவு போட்டுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் மீதி இருக்கக்கூடிய மாவில் நான் இது போல் ரவுண்ட் ஷேப்பாக எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஆயிலில் போட்டு பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டாக எடுத்து ஆயிலில் போடுங்க ஒரே நேரத்தில் எல்லா பிஸ்கெட்டையும் போட்டுறக்கூடாது இது போல் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு விட்டு போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் கழித்து நீங்கள் வந்து திருப்பி விடணும் பாருங்கள் கரண்டியை வச்சு இது போல் லைட்டாக அசைச்சு திருப்பி விடுங்க அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டு ஹைல வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப ஹைல வச்சிங்கன்னா பிஸ்கெட் வந்து கரிஞ்சு போயிடும் உள்ளே வந்து வேகாது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது போல் நல்ல கலர் வந்து நல்லா செவந்து வந்துடும் இந்த டைமில் வரும்போது நீங்கள் வந்து பிஸ்கெட்டை வந்து எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கோங்க பாருங்கள் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போது இந்த கலர் வரும்போதே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காது இதுவே வந்து நம்ம ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது நல்ல முறு முறுன்னு இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லா பிஸ்கெட்டையும் நம்ம இது போல் நல்ல ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்ச பிஸ்கெட்டுங்க அந்தளவுக்கு முறு முறுன்னு இருக்குது பார்க்கும்போதே தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் வெளியில் நல்ல முறு முறுன்னு இருக்கு இதை உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மெல்லும் போது பாருங்கள் எவ்வளோ முறு முறுன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்கெட் ரெசிபியே ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் செஞ்சாச்சு இதே போல் செஞ்சு இதை போல் டப்பாவில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டே போகாது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு மொத்தமாக கொடுங்க நல்ல வந்து வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் கடைகள்லாம் வாங்க தேவையே இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஜனாஸ் ரெசிபியை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச